Today it's a tag video and I am more than happy to do it. So let's go, it's the 10 most wearable bags in my collection. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm back passionate, French bag collector, fashion lover, and above all, a longchamp addict. Welcome to my channel. Bonjour les francophones, bienvenue sur ma chaîne, je suis back passionate. Video française après la vidéo en anglais. So today is a tag video and I am more than happy to do it. I was tagged by the amazing Eva from the YouTube channel Fisher Floyd. Uh, guys, if you haven't subscribed to Eva yet, please do. Her channel is crazy. She's got a crazy collection of many, many brands. And she tagged me to do this video concerning my most 10 wearable bags. And the original video was from Erin from the Handbag Housewife channel. And also, guys, if you haven't subscribed to Erin's channel, please do. She's also got an amazing collection and I love her video. So today I'm going to present you all this bag. There is a 10 model and, um, well, we will talk a little bit together. I'm filming here because <laughs> I need space to present you the 10 bags. So yes, the video is a little bit different, but that's funny. So let's go. And for those who haven't subscribed to my channel, please do. <laughs> Let's take the very first bag and you know, okay, like this, sorry for the light, sorry it's the end of the day and the light is not um, great so I will do something, I think it's better like this, okay, yes, I think the light is better, so I present you my Cassie 19 in green forest color. Um, yes, this bag is a real treasure. Um, I got it since uh, last year and I love it. I really, really love it because it's a cute little bag and uh, a large pocket behind. And yes, I really like it because it's super practical. And uh, look at this, how gorgeous it is. Okay, just to show you, the bag comes with a long leather strap, a top, top handle in leather, and also, because it comes with three chain, and also with a chain, one. And to be honest, I love the two last, and this one, not a lot, but that's okay. And at the moment, I'm especially using this strap, my Longchamp strap, because guys, it's really gorgeous and super practical. And I love the vibe of this bag. It's on one side chic, but also super casual. And yes, that's why it's in my list. The second bag I really love, okay, I show you the two models because I got it twice, I love it so much, is from Longchamp, Le Foulonnet Zipped Crossbody in size L. I got it in Cypress and in Lilac. And guys, this bag is really the most wearable and practical bag in my collection. Uh, you can fit clearly a bunch inside, and yes, I love the minimalist touch of it. You've got a big compartment and a zip pocket and two flap pockets inside. But guys, it's so lightweight and practical. Um, I'm super happy to have it in my collection. Okay, I just pose the lilac here. And okay, you can wear it on the shoulder or even crossbody and Really perfection, I, I really love it. The style is so minimalist and this is really what I love because 
it goes with every outfit you may have. So really love it. And of course, the third bag much wearable is the same but in the small size. So Longchamp crossbody zipped in size L. And as you've seen, I also got it twice. I've got the turtle dove and the navy color. And guys, I'm really crazy. Uh, because look at this. It fits all your essential. And as I said for the bigger one, it goes with every outfit you may have. So really a must in my collection. I use them a lot and uh, yeah, I'm really crazy about them. The fourth bag is a bag you've never seen because I haven't shown you my Lancel collection. Lancel, for those who do not know, is another French brand, really famous in French. In fact, it's clearly the competitor of Longchamp. And I've got this bag from Lancel and the model is called La Charmeuse. As you can see, it's a bowling style bag, all in leather with gold hardware. You've got those dangling things. It's really cute. It comes with, so you can wear it uh, with a top and all. So like this or on your cock of your arm. And you also have D-ring to put a strap. I love the color. It's like a top one. And okay, so I got something. Here is the strap. And the way you can adjust the strap is like this. You see, you've got three holes and you, you adjust it like that. To be honest, I most of the time wear it with a top handle. And look at the interior, guys. You're going to scream because look, oh, no, oh, oh, that's not good. The light is not correct. It's like a toile de jouy de uh, design and I love it. So you've got a little flat pocket and you've got a zip pocket here. Oh, I'm really sorry about the light guys. It's really not great. It fits a bunch and super lightweight. It's grain leather, cohide grain leather. And yeah, I, I really love it. I also love the stitches. Look at this. It's really a gorgeous bag and um, I got it for a long time. It's an old collection. I bought it in the Lancel boutique in Avignon. And uh, yeah, I really, really love then, it. One of my most wearable bag. Okay, this one is brand new, but I wanted to show it to you. It's my Longchamp Le Pliage Cuir with Metis leather. Okay, this is my brand new model I got on sale in the Siena color. The very first one I got was a green olive color. And guys, I love this bag because I love the vibe. I, I really love the vibe of this bag. It's so practical and oh my God, you can fit a bunch inside and it's so lightweight and Look at the inside, it's clearly crazy. I can put on my essential. I don't know if you see my shorts video, but uh, uh, two days ago I have made a shorts video about this bag and look at it, you will see. I really love it. And this bag can be folded. It's perfection to go on travel and every day. Yeah, I love, I really love the style and the vibe. I got this one, another bag which is part of my most variable bag is my small Anthony from Mulberry in the lilac color. It's the color of last year. Mulberry is super underrated and uh, but their bags are gorgeous. It's a small bag but guys I love the shape. It contains all my essentials and I love it. You cannot imagine, okay, I'm not, I do not have a perfect outfit, but I can tell you guys that this bag with my skirts, 
my dresses oh my god is a killer is a real killer and uh, i love it the leather is amazing it's grain leather it's so soft and yeah, I, I, I'm really in love with it and so happy to have it in my collection. This color is no more available, but guys, look at Mulberry website. I do not have any affiliate links or so else, but really Mulberry is a nice brand. Then the next most valuable bag in my collection, of course, is my Longchamp Roseau. And oh, I love it to death. I love it to death. Look at this, guy. Look at this. Uh, Yes, it's perfection, really perfection, because you can wear what you want. You can put a bunch of items. It's super lightweight. You've got a chain which can be removable, not adjustable, but removable. And you can wear it crossbody on the shoulder or by the end. And the leather is just insane. Look at this. I, I'm really using it a lot and nothing no scratches really high quality and the style guys look even with my outfit today it's okay it's really okay so yes I, i'm really crazy about this one really crazy another thought which make me completely crazy it's of course my mac jacob tote bag regal orchid color guys it's insane. This bag is insane. Uh, the leather is really high quality, super durable. You can squish it, oh my God. And so practical. Then you've got a zip closure. And okay, here you got one flap pocket like this and a big compartment, but top handle. It comes with a strap, but I do not like the strap, so I added this one and it matches perfectly. Guys, I love it. I really love it. Normally, I'm not a huge fan of branded name or big logos, but this time for this one, I made an exception because the vibe. I really love the vibe of this bag. Yeah, I'm really crazy and the color is completely insane. And yes, yes, really, really nice for every day for poof. Love, love, love. A bag I haven't shown you. And guy, if you want a special review about this bag, please write me in the comment section. This is my latest Biba bag. Um, as said in one of my previous videos, uh, Biba is a Spanish brand but I really do recommend and I was so happy I bought this bag in December. I didn't show it to you, so if you want a video about this bag, please tell me. It's from the new collection. It is called Troy, Trois in French, you can pronounce it. It's a stud bag. Look at the handle. Oh my God, guys, it's really gorgeous. The leather is insane. You've got a flap pocket on the back. You've got a main compartment, a zip closure, main compartment, two flap pocket, a zip pocket. Mm, yes, a zip pocket here and the flap pocket also just under the zip pocket and the large compartment. And but guys, look at the style. Oh, really, I love it. It's really, really a must have. And this bag also comes with an additional strap to wear it cross body. I'm going to show it to you. And the strap is also all in leather. And et voila. I really love it. Super lightweight and yes really a nice bag i have had it in my collection it's my second biba bag and uh, yeah i think the brand uh, needs to be known and the very last bag of my most wearable collection but it was hard to select because i used to have a lot of wearable bags it's of course my longchamp box trot m sorry for the noise 
<laughs> box trots and in the cypress colors guys I, I am over the moon with this bag um, I have to say I use really more the crossbody because in winter with my big jacket so maybe in spring I will use it more my other strap for a shoulder carry but guys this bag is really great so practical easy you've got a lot of place for all your essential you've got also this flap pocket and yes it simply go gorgeous simply gorgeous I, I really love it and for those who may want to know at the moment I still have no scratches I'm really impressed because I use it a lot I went to restaurants uh, I went to some shops and no scratches at the moment of course I will get scratches in the future but for the moment nothing that was my 10 most wearable handbag hope you like it and if you have any question or remark you may have about all the bags please write in comment section and if you have a returning viewer and you have still not subscribed to my channel please do and I repeat please go and see I put the link in the comment below too go and see Eva and Erin channel and subscribe to that channel as well and now the French version francophone alors aujourd'hui c'est une vidéo où j'ai été taguée on va dire je sais pas trop comment on pourrait le dire en français j'ai été taguée par la fabuleuse Eva de la chaîne Fuchsia Floyd si vous ne connaissez pas je vous demande d'aller voir sa chaîne et de vous abonner elle a une collection de dingue mais la, le tag original on peut dire vient de chez Erin de la chaîne The Handbag Housewife et là aussi je vous recommande d'aller voir parce que Erin elle aussi elle a une collection de dingue je ne savais pas où filmer cette vidéo parce que 10 sacs, ben, ça représente de la place. Donc euh, aujourd'hui, on est à cet endroit-là. Et donc, je vais vous montrer les 10 sacs, enfin les 10 modèles de sacs qui sont euh, les plus portés actuellement parce que j'ai beaucoup de sacs, donc il a fallu faire une sélection. Mais voilà, les 10 sacs que j'ai le plus portés ces 10 derniers, euh, 6, ouais, 6, 10 derniers mois. Donc, euh, on y va Le premier sac, c'est mon coach Cassie. Euh, je l'adore, franchement. Euh, c'est un petit sac en cuir grainé, pratique, sympa. Euh, J'ai déjà fait une vidéo sur ce sac, donc n'hésitez pas à aller voir euh, sur ma chaîne. Là, moi, je lui ai rajouté ma bandoulière Longchamp parce que ben, ça passe super bien. Et ce sac, ben, c'est une merveille hein, pour tous les jours. Euh, il contient tous mes essentiels. Et franchement, j'aime bien le style. C'est euh, top, top, top. Il vient avec trois bandoulières, mais là, franchement, en ce moment, je n'utilise plus celle-là. Donc voilà, le coach Cassie qui est vraiment un sac impeccable à porter tous les jours. Le deuxième sac, euh, alors là, je vous en montre parce que j'en ai deux, hein, j'en ai euh, voilà, en deux couleurs. Ah, comment ils se sont mis Donc, c'est les longs champs zippés, portés croisés, la version large, donc je l'ai en lila et en cyprès. Euh, J'ai déjà fait pas mal de revues sur ces sacs. Je les recommande, je ne vais pas mentir. Ils sont parfaits pour tous les jours. Et puis leur style, ben, cette espèce de grand euh, rectangle minimaliste, ça va avec tout. Donc euh, ils sont chics, pratiques. Enfin, moi, j'en suis vraiment fan. Ben, D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai deux. Donc vous voyez, hein, c'est deux rectangles, mais euh, ça fait penser un peu aux, euh, aux Evelyn de chez Hermès, mais euh, beaucoup moins cher. Voilà. Et forcément... Je vous ai montré les grands, forcément, voilà, les petits, donc en tourterelle et en navy. Euh, ben voilà, les petits, c'est pareil, on pourrait penser, tiens, ils sont petits, ben non, ils contiennent quand même les essentiels. Ils sont géniaux, euh, le style est terrible, donc euh, voilà, quoi. Hein, euh, c'est vraiment des sacs impeccables, portés épaules, portés croisés, moi, euh, je les adore. Un sac que je ne vous ai jamais montré, parce que j'ai encore jamais trop abordé euh, ma collection Lancel sur cette chaîne, ça, c'est mon lancelle La Charmeuse. Euh, je l'ai depuis plusieurs années. Euh, il vient avec une bandoulière 
hop, je vous l'attrape. Une bandoulière pour un porté croisé ou épaule, elle se règle comme ça. Vous voyez des petits trous, vous choisissez. Mais moi, personnellement, je le porte la plupart du temps comme ça. Portez main. Euh, je trouve que le style, il est extraordinaire. Mais regardez, impression, l'intérieur en tissu, un peu esprit, toile de jouy. Enfin, j'en suis folle. J'en suis folle. Il est pratique, léger, en cuir grainé, comme j'aime. C'est une couleur taupe, hein, si je me rappelle bien. Ça s'appelait comme ça. Et euh, non, non, vraiment euh, un, un grand succès dans ma collection. Un autre grand succès dans ma collection que je vous montre à chaque fois, mais parce que, ben bah oui, hein, on est proche de la perfection avec ce sac, bah c'est mon roseau S de chez euh, Longchamp. Euh, c'est un sac que je recommande absolument. Hein, S'il vous faut un sac dans votre collection, euh, voilà, bah partez sur lui. Euh, il n'a que des superlatifs, ce sac. Il est vraiment euh, parfait, parfait. Moi, c'est la couleur chardon et euh, j'en suis red dingue. Alors, je le porte aussi bien comme ça à la main ou avec sa lanière, ou même avec la lanière que vous avez vue sur le cassis. Euh, ça va hyper bien et ça donne un autre style. Donc vraiment, euh, voilà, c'est un sac que je recommande. Facile d'accès, pratique, enfin, un must. Vraiment un must. Un autre must, pareil, si vous aimez les sacs comme ça, c'est le tote bag de Marc Jacob. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Le cuir, alors on est, c'est un cuir grainé, mais moins marqué que le long champ. Euh, il est légèrement plus lourd. Maintenant que je viens de voir, il est un petit peu plus lourd, mais pas de beaucoup, ne hein, vous inquiétez pas. Pareil, grand compartiment, une grande, euh, une grande poche plaquée là, qui peut se soulever. Mais euh, le style, il est là. Moi, d'habitude, j'aime pas tout ce qui est grand logo, euh, des phrases, les machins. Mais là, ça passe. Franchement, ça passe. Puis la couleur, elle est divine. C'est Régal Orchid. Par contre, la bandoulière, je l'ai, euh, la bandoulière originale, je l'ai enlevée. J'ai préféré mettre celle-là pour le style, et je regrette pas parce qu'en plus, elle est plus confortable pour moi. Mais vraiment, hein, ce sac, pff, moi, j'en suis folle, folle, folle déjà par la couleur, mais il est super pratique. C'est incroyable tout ce que vous pouvez mettre. Euh, J'ai toujours pas fait la vidéo comparative entre lui et le roseau, mais elle va venir et, enfin, euh, lui aussi, je le recommande. Voilà. Si vous aimez plus ce style qui est un peu plus urban street. Allez sur celui-là. Encore un grand must de chez Longchamp, je n'arrêterai pas de le dire. Donc le pliage cuir, attention, un pliage cuir, parce que maintenant ça s'appelle pliage extra. Donc le mien, c'est celui que j'ai acheté récemment. Allez voir mon shorts, vous allez voir tout ce qu'il peut contenir. Je l'ai fait il y a 2-3 jours. Euh, c'est la couleur sienne et je l'ai eu euh, donc en sol, comme je vous ai dit. Et euh, j'en suis fan, voilà, c'est un, un must-have, hein. c'est un sac que... Enfin voilà, ça passe, franchement ça passe, c'est idéal. En plus, lui, il peut se plier, donc vous pouvez l'emmener dans votre valise quand vous partez en voyage. Je recommande absolument. Non, non, vraiment, lui, je l'adore. Un sac que je n'ai pas encore montré sur ma chaîne et pourtant je l'ai depuis le mois de décembre. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo complète sur ce sac. C'est le sac 3 de chez Biba, la marque espagnole. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà un sac de chez eux. Euh, suis... Alors lui, il est, il est génial, tout en cuir avec, regardez la, la lanière, euh, enfin la bandoulière avec des, euh, des petits euh, éléments en métal comme ça. C'est une tuerie, une poche zippée derrière, un grand compartiment avec plein de poches sur, euh, sur les côtés. Euh, vraiment, il est, il est chouette, il est super léger. Et en plus, là vous voyez, j'ai rajouté sa bandoulière, parce qu'il y a une bandoulière euh, en plus. Pour un porté croisé, voilà, vous pouvez aussi le porter comme ça avec euh, la bandoulière, enfin la, la première euh, portée épaule là. Non, non, vraiment, il est top. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une revue complète sur ce sac. Euh, pff, il est terrible, terrible, terrible. Un sac aussi que vous avez déjà vu et que je recommande parce que vraiment, voilà, pour le porter, c'est génial. C'est le petit Anthony, Small Anthony de chez Mulberry. Donc moi, j'ai la couleur lilas qui se fait plus, mais. Euh, voilà, un petit sac pour un porté-épaule, porté-croisé, pour tous les jours, il est génial. Bon, là, je n'ai pas une tenue qui s'y prête, mais je peux vous dire que tout ce printemps et cet été, avec mes robes et mes jupes, oh, une tuerie, euh, la capacité, elle est bien. Voilà, pour un petit sac, moi, j'arrive à mettre tous mes essentiels. Euh, C'est euh, vraiment quelque chose que je recommande parce qu'il est euh, top, top, top. Regardez, en plus, le cuir, il est tellement bonne qualité. Je n'ai pas eu de transfert de couleur. Donc, euh, vraiment euh, génial. Et enfin, le dernier sac, pareil que je vous recommande, bah, 
vous l'avez reconnu, hein, le long champ Boxtrot M euh, en cyprès. Oh, pff, ben moi, j'en suis fan. Franchement, mais regardez-moi ce, cette touche-là. Mais c'est chic. ça. C'est à la fois chic, mais à la fois, c'est vraiment euh, casual, enfin euh, décontracté. Vraiment, j'adore. La contenance, elle est top pour tous les jours. Vous pouvez mettre euh, un petit notebook, enfin tout, tout, tout. Allez voir ma revue là sur ce sac. Euh, il est pratique, il est... Euh... J'avoue, pour l'instant, je ne me suis pas trop servi de cette bandoulière euh, en plus, vous savez, pour un porté-épaule. J'utilise plus le porté-croisé, mais c'est normal, on est en hiver, j'ai une doudoune. Donc, euh... voilà. Non, non, vraiment, euh... je recommande, je recommande ce sac aussi. Enfin, je l'adore. Et euh... Pour ceux qui se demandent, ben pour l'instant, j'ai pas de rayure encore. C'est assez impressionnant parce que je suis allée, euh, j'ai fait des sorties où voilà, hein, c'était assez. Euh, enfin, le restaurant, par exemple, vous mettez votre sac ou sur une chaise ou même par terre ou à côté. Et pour l'instant, il est impeccable. Donc euh, vraiment, euh, je le porte très très souvent et je l'adore. Voilà les amis, c'était une vidéo un peu filmée dans un autre endroit, mais bon, vous avez vu la mat sac, c'était pas évident. Euh, allez voir la chaîne de Eva et de Erin euh, et abonnez-vous à leur chaîne. Et, et, enfin, vous verrez, elles ont des collections de dingue. Par contre, voilà, les vidéos ne sont juste qu'en anglais, mais si vous voulez voir de beaux sacs, les images parlent d'elles-mêmes. Euh, moi, si vous êtes euh, quelqu'un qui revient sur mes vidéos et qui les voit souvent et qui n'est pas encore abonné, n'hésitez ben, pas, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis voilà, et puis, si vous avez euh, n'importe quelle question sur ces sacs-là ou d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Bye les amis